again to my YouTube channel. So for today's video, um, magkakaroon tayo ng school tour. Dahil ladarin ko kayo sa school ko, ng high school, and then itutur ko kayo sa lahat ng mga memorable places dun sa school namin. So ngayon, hindi ko kami sa labas ng bahay. Pero papunta na din kami dun sa school. Gusto ko sanang mag-vlog habang naglalakad papunta. Kaso medyo maingay siya. Kasi gusto ko malaman yung kung gano'ng kalapit yung bahay namin sa school. So hi guys! Dito na tayo sa Hidalgo. Ito yung pahabaan na nilalakad ko pag pumapasok ako sa school. Oh my gosh, sana hindi ako makapiraid dun sa tumutugtog na kanta. Oh no! YouTuber knows. Kasi guys, pag may akong copyright claim or baka mamaya makapiraid strike, pwede madimonetize sa YouTube channel namin. So, nag-iingat tayo sa copyright guys. So ngayon, hindi na ako nag-face kasi nahihilo ako. Medyo nakapal tong gamit ko. Parang salamin siya. Nakamask naman ako guys. Kasama ko si Bessie Lake. Ngayon, on the way na kami sa school. Yahoo! So guys, ang sarap ng Bicol dyan. Wow. Sobrang sarap. Lalo doon sila nakapuesto sa dulo. Pero ngayon dyan na yung masarap na Bicolan. So ito na yung school namin! Dito tayo sa labas ng school. Hanapin po si Sir Pai. Ito siya yung sasama sa ating mag-school tour. Oh my God! Wow! Oh, no, Jesus! Okay, sasama sa ating mag-school tour. And tara, pasin po tayo. Welcome sa high school department! Hi guys! Dito tayo sa entrance. Pakita mo yung nasa gilid. Ganyan. So, dito na entrance. Ayan. Dito nagsistay si Lulu Bar. So, makikita natin dito guys. Ito yung... Hindi ko talaga alam yung tamang talaga. Parang yun yung... Parang yun yung... Parang magkita yung antennas mo. Tapos dito sa TV. Diyan. Lalabas dyan yung mukha. So, yung ibang mga... Hindi nila gusto yung nature nila sa IV. May hiya sila. Kasi may contestant na yung file nila. So, dito naman sa side na to, and then yung pang um, attendance ng mga employees. And then, meron tayong malaking TV dito, and meron din tayo sa mga TV doon. Tapos, may fire extinguisher. Tapos, ito, dati itong waking shed ng mga parents. Dati yung pwede siya mag-wake yung mga parents, and yung uh, pwede din mag-park yung ibang employees. So, buka na tayo dito sa pasad! So, ito sa pasad, makikita natin yan. Welcome! Trivia lang guys, bago siya naging The Nazarene Catholic School, dati siya ang Quiapo Parochial School. So, yung mga ira ng ano ko, ng mga tatay ko and pinsan ko, yun, yung mga kaidaran nila. Kasi since 1950, itong school namin. So, yun, dati siya ang Quiapo Parochial School, tapos nag, um, nalipat siya na maging The Nazarene Catholic School. So, hi guys! Dito na tayo sa offices, dito sa high school department. So, PWD is that the entrance ng offices where there is a petroma and then meron din siyang stairs. So, pag entry dito guys, so muna nyo makikita yung sinuha ng strong office. Ang pagkakaroon ko sa inyo sa inyo ng behavior yung pag-register natin ngayon and before mag-mag-sister sa inyo sa inyo and then next is yung finance office kasabi lang para kung baga mag-service ng inyo ng sinyo ng behavior. So, hindi naman kung private equation, ang mga iba't ibang fees. So, kita naman dyan, this year, finance office, and then new register. Lahat ng important documents, Form 138, Form 137, dyan siya, nire-request. So, move on tayo dito sa pinaka- Oh, no! Dito sa side na tayo, dyan magulo, guys. And so, rado pa siya. Pero dyan yung waiting area. And then, dyan yung mismong desk or table lang. Secretary ng school, which is si Ate Edith. I think siya pa din naman hanggang ngayon. And then, pag pinasok mo yan, dyan din yung room sa guidance. Dyan din yung room ng guidance counselor, guys. And then, pag nag-move pa tayo dito sa side na ito, though magkakunay pa lang naman sila, pero pag nag-move pa tayo sa side na ito, dito yung admin office. Dito. So, may hindihigyan na naman na dalhin yan. So, kapag pinatawag ka na dyan, kabahan ka na kasi dyan pa rin ito. Hindi ako malakasin sa lahat. So, guys, move pa na tayo sa... Corridor! So guys, ito yung ating corridor. Ayan, yung makikita niyo, ganyan lang siya kalinis. Dati, ayun po medyo green yung pintura. So yun yung makikita nila, i-renovate na talaga nila. So mga bagong pintura yung lahat. And then, makikita niyo, meron tayong CCTV dito. Ayan, monitor lahat na nangyari yun. So sobrang safe pa lang. So ito yung mga classroom. 
before dati dito yung mga grade 10, hindi ko alam kung grade 10 pa din yung stay dito sa akin na kamaluwa. So yan guys, ito yung insurer ng ating corridor. Tapos makikita natin dito may mga locker. Uh, sa corridor, pagka after mong class or break time mo, so dyan ka magaligin ng mga gamit. So yun, yung locker hindi siya free, may mga bayad, pero super affordable lang. So ngayon bayad mo, at time payment mo yun. Um, good for one school year na yun. So guys, nagawin ko lang sa ito pa place dito sa school natin. So guys, ito, dada siya ang nylon. So dyan talaga yung nylon sa atin. So alam ko hindi pa siya dun sa kapila, pero hindi ko ito yung mga tour pang nylon. So alam ko yung binalik siya dito. Tapos dati siya lang yung office din ng iba pang employees dito sa school. So yan, dati na nakasin siya ba dyan ang mga student assistant, kay Ms. Camino, nag-ayos kami ng mga papers, kami talawa ni Ms. Hidden. Shout out sa yung same day kung makapanood mo itong vlog. Dito guys, meron tayong ginagawa ng mga club. So mga club, mga extra, extra co-regular activities na pwede natin salihan. So meron mga music club, and then drop and learn more, tapos iba't iba pang club. Mga club lahat ng mga academic subjects at kung ano-ano pang club na pwede natin salihan bukod lang sa pag-aaral. Move on naman tayo sa So, yung cleaning sa high school, hindi, hindi siya gano'n masyadong nagigamit dahil um, yung pinaka-clinic na talagang magka-function or ginagamit namin before is yung sa grade school. So, pero ting isang clinic yan guys, meron sa high school and then meron din sa grade school. So, next, ang ito yung ating radio. Dito ko naranasang magsalita pagka may mga announcement. Diyan lahat ni yung mga technologies and etc. nakakonect. Kung baga yung home speaker ng school, dito siya nakontrol. So dyan yung mga mic, dyan yung pwede ka mag-play, dyan ka pwede mag-announce, uh, dyan yung lahat. So ito meron tayo sa mga Jesus. Dato talaga bawal ako mga ganyan, pinagbabawal na ako. Kasi it's a sign of respect. So we have the director's office. Diyan yung um, office ng director ng school mga ganito. And then makikita niyo dito yung organization ng structure ng uh, school. So, ang um, ating school director is si Reverend Father Alvis E. Munda. So, Father Munda, miss ka na po kayo. Ito si Father. <laughs> Hi, Father! Mr. Stone! <laughs> so, ito po, isa pong um, assistant school director natin is si Um, Reverend Father Leo Angelo S. Ignacio. So, ito talaga yung pinakakataas sa akin talaga yung school na to. So, next is yung mga admin and then hanggang sa pagbaba is yung mga faculty, guys. So, ngayon, mupo na tayo sa labas. So, guys, ito naman yung ating pinaka-pretty and pinaka-malawak. Ito yung pinaka super duper duper yawa kasi mas malawak yung sa grade school. Ito yung ating quadrangle. So, move tayo dito sa hindi maaraw niya. So, yun, nakaka-miss na ako. Dito tayo na, dito kami pala. Naglalaro, pag-intrams. Ito, meron siyang parang bagong gawang court ng basketball. So, yan, pwede dito mag- basketball, dalawa yung ring. Yung kabilang ring. Tapos yun, dito sa dulo, boys see area. So yan, so dati, mga girls, dito kami nakikin salamin. Kasi may, si may salamin doon sa CR team. Ayan, hindi ko kami sumalayo. Kasi bawal po mundo doon pa ang boys. Nope. So next thing na mga announce ko is fish pond. Hindi ko alam kung may fish pond. Pero dati talaga naagutan ko lang may mga isda pa yan. So ayan, ayan dito yung um, previous na name ng school which is yung Kiapo Parochial School guys. Ayan. And then now move tayo sa gym. High school gym. So guys, um, dito na tayo sa gym. So itong gym na to is yung tinatawag nating St. Joseph Gym. Kukita mo yung label. Ayan, sa St. Joseph. Kasi itong gym na to, sa si St. Joseph talaga yung nagagalit sa amin dito sa gym na to. So, kung di nyo pala natatanong guys, or I mean, sinabi ko naman kanina, para ng school namin is ang Benazarin Catholic School. As in, pag sabi mo Catholic School, syempre, given naman na sobrang yung mga catechists, I mean, talagang Catholic na Catholic talaga. So, makikita nyo dito sa gym na to. Itong gym na to is multi-purpose na siya. Before, um, dito yung court ng volleyball. Diyan kinakapit yung mga net ng volleyball. So, itong, pakita mo sa 
Ang hirap pansinin guys kung medyo hindi pa siya ganun yung sobrang linis dahil nga hindi siya nagagamit. So given naman siguro sa lahat ng establishments, lahat ng schools na yun, hindi siya ganun sobrang mamenti dahil wala pa namang pumapasok na students. So makikita natin dito guys, multi-purpose na siya. So gaya na sabi ko, dati siya um, pang volleyball, dito ginaganap yung mga assembly. So pila-pila yan yan. Tapos ano, every, more, every first ng Monday ng week, meron kami yung tinatawag na assembly na sabay-sabay kami uh, nagbabasa ng gospel, sabay-sabay kami nagre-reflect, meron talaga nagbabasa ng gospel, and then kinakanta namin yung mga school hymn, mga nag, um, nag-flag ceremony kami, dito yung ginaganap. So pila-pila yan dyan, different sections, and also ngayon, nakikita dyan, makalagay dyan yung mga core values ng school namin, which is preferential option for the poor dahil hindi lang kami mga kalamosyala-syala, talagang may malasakit kami, may fervor and compassion kami dun sa mga kababayan natin ang, um, kumbaga, naghihikahos. Hindi lang kami, kumbaga, selfless din tong school na to dahil meron kaming mga outreach programs na sinasalihan dahil nagdo-donate kami sa iba't ibang charities dahil kung hindi namin, hindi ko pa namin mention, lagi kami may mas dito dahil Catholic school nga, nagmimisa kami. So yung mga offerings doon, meron kami specific na mga charities na pinagbibigyan ng mga So makikita nyo dyan, responsible stewardship, move on by the formula. Ayan, excellence. Sabi, huwag kang mag-strive sa pwede na. Gawin mo talaga yung excellent na work. Hindi ka dapat pwedeng mema na pwede na to ganyan. Huwag kang mag-settle sa ganun. Talagang strive for excellence dahil um, para sa'yo din naman yun. So next is respect for human dignity. So lahat ng estudyante dito pagka-gromaduate, tas nadala yung train namin kasi nasanay kaming nagbabaw kami pag may nakikita kami employees, ginigreet talaga namin. Good morning po, miss. Good morning po, sir. Talaga nagbabaw kami as a sign of respect dahil yun talaga yung tinuturo sa amin. So ito guys, na-mention ko kanina na multipurpose siya dahil nga pandemic, ang pinapropose gawing magkakalayo yung mga students dahil before, syempre kung crowded, pwede hindi ito mag-klase, nahiwahiwalay, para hindi dikit-dikit guys. So yun. Ayan, meron pang mga stock dun sa harapan. So ay yung stage, tapos dito din minsan ginaganap yung mga contests, dyan nagpe-perform, tapos yun yung bleachers, dyan pwede um, umupo kapag merong mga pinapanood na things dito sa gym. Pwede din siyang pag-practice ng mga sayaw and all. So yun. Pwede din dyan mag-stay kapag break time mo, and then move on naman tayo. So, makikita niya ito yung stage. Ayan yung stage. Pero akyaro dito, nasa hindi. Tapos may backstage. Yung backstage yun yung ano eh. Diyan nagaganap yung mga dasal-dasal kapag mag-perform ka, tapos kinakapahan ka. Diyan talaga nagsasama-sama yung mga groups para mag-dasal na. Kaya natin to, gawin natin yung best natin na pe-perform natin yung mga ayos. So guys, welcome sa aming high school canteen. So, Talagang pinag, ano, pinaghandaan ako ng ano eh. So guys, kung higitan natin dito, pakita mo. So yun yung mga basurahan. Naka-waste segregation yan dahil nagsusupport kami dito na eco-friendly. Eco-friendly. Kasi yung mga environmental awareness, sobrang inaan na lang school sa amin na maging responsible kami sa pagtapon ng basura namin. Ihiwalay namin yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. Tapos, kailangan talagang susunod kami sa lahat ng rules dahil pagka pinabayan natin yung environment natin, tayo din yung mananagot. So, move na tayo dito yan. So, eto, may mga ganto siya. Kasi pwede hindi ko kakamayin. Pwede nakatayo ka kapag kuno na lahat na kukuan. So, di ko alam kung kita niyo ako guys, pero hindi na natin papon yung ilaw dahil maaga kami. So, di ko, makikita niyo, dito yung menu, dyan yung kung ano yung mga available. So, dito yung side na to, dito siya magsisimula yung pila. Pag ano, sibili ka, tapos doon ka lalabas kapag tapos na. So, doon sa dulo yung mayroon. Naalala ko pa nga nun, guys, ang mga prices ng food dito is affordable naman. Mga 50 plus to 60 plus, you know, depende na lang kung mag-a-add ka pa ng rice and all. Tapos ako naalala ko nung high school ako, ang binibili ko lang is yung mga 50 pagba kasi hindi ganun kalaki yung baon ko. Tapos dahil sobrang walking distance ka lang ng bahay namin, hindi naman ako namamasahe, wala naman ako ibang ginagasusan, hindi naman ako talagang na-encourage na mabulak ko na magdala after class. So yung allowance ko, sakto-sakto lang talagang pang-recess dahil 
meron din akong pack lunch na bao. So, mga binibili ko nandiyan yung mga pinakamura. Kasi wala pa akong pera nun, guys. Eh. Pero, hindi naman tahabang buhay for kids. So, kailangan talaga natin magsubi. So, next, ito yung, ito yung lang mga teachers. So, dito yung order mga teachers. Meron silang specific na um, sessions kung saan sila mag-order. So, dito naman, dito natin yung pabibili yung snacks. Ang mga nalakaw dito yung chocolate, Fries, burger, and all. Yan, dyan yung nabibili. Dito yung mga chips, mga candies, biscuits, chichiria. Dyan yung nabibili, guys. Tapos yung mga iba pang sweets, dessert. Dito siya nabibili sa ilang ko. And then dito, guys, dito naman yung, uh, yung bilihan ng drinks. Dyan tayo bumibili ng water, ng mga juice, and dyan yung uh, mga ice candy and all. Basta yung mga beverage, dyan siya nabibili. So guys, move on tayo dito. Meron tayong mga ceiling fan. So, na-on yun yung mga yan. Pwede siyang gamitin pala, lalo lang ang pag-break fan. Ino-on siya para dahil panghaling ka, para hindi ka mainitan. So guys, ito yung um, floor ng ating high school cafe. So makikita nyo is yung mga upuan. Good for our shop. For... Four. So, dati yung mga babarkada, comment down below yung mga Nazarenians na mga kaalala na ito. Comment down below yung mga memories nyo dito sa high school kanya. Dahil, syempre, ano lang siya, 4-4, eh, paano ko yung tropa, mag-chips, gano'n. Doon, pinagbabawal siya before. Pero, nope. alam mo, yun yung solid talaga yung high school life niya. Parang, pinagdidikit namin yan before. Parang, sabay-sabay pa din kami. Parang kami, isang nakalong table na yung mga So, ito meron tayong laba po dito. Pwede ka dyan mag-hugas, mag-mumog, mag-toothbrush. Hey, Talagang, that's pretty good. Uh, complete. Meron ka lang mga table, sobrang uh, pinaglilinis, ganyan. Tapos, malinos din. Nagpo-provide din sila minsan ng soap para may mga gamit ka. So, ano tayo sa computer lab and speech lab. So, guys! Welcome sa aming computer lab. So, yung mga computer subject tayo, meron din tayong computer subject. Dito kami tinuturo ng mga pag-learning, paggawa ng robot. Dito, dito ako natutunan na nalala ko ng senior high. Talagang nagbubuo kami ng mga Lego ng robot. Tapos pinuprogram namin yung paggalaw ng mga robot. Naranasan ko dito sa school na ito. So, bang solid yung experience na yung guys. Tapos, may kanya-kanya kaming design. So, dito yung ginaganap yung class sa computer class. Tapos, minsan lang kung merong subject na gusto nang mag-collaborate na kailangan ng news ng computer, hindi ko kami gumagamit. So, naalala ko dati yung gen yung kapag may online class sa online learning na pinapasagot dito yung guys. Tapos kapag minsan botohan ng uh, election or gano'n, dito, dito yung mga uh, computer. So ito guys, um, itong side nito is pang ano siya eh, pang grade school actually. At kaya palilate yung mga uh, pang grade school siya. So ito yung mga uh, keyboard, monitor, so sobrang dami computer sa work siya. So ito yung access sa uh, wifi. Tapos meron siyang dalawa, aircon. Kaya ba nalilin ko ako super favorite namin ng mga klase nyo dito pag class ng pag-computer. Tapos parang malayo siya sa talagang original setup ng classroom nyo. Tapos ang saya kasi may mga gadgets. Tapos parang kung baga another type of learning siya para sa amin. Dahil hindi nga nandun sa classroom setup na dun lang malayo. So pag-computer favorite talaga namin siya pa malayo. Kasi dalawa yung aircon balo nyo ang malayo. So move on tayo sa high school guys. Kasi ito pang grade school. Pero usually pinapayata din kami dito before na tumapit kayo high school. Kapag hindi na kaya siya. So, mga guys, kami lalas. So, yan. Dito kami tinaduran ng mga basic na softwares, Word, PowerPoint, Microsoft Excel, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, yung mga ganong software din na guys. So, ngayon, one move na tayo sa high school. So, guys, kung yung iba, yung mga nandun, nakalabog siya kasi pang grade school na siya. Para hindi siya matutumbag ko. Kasi sa mga kids natin, hindi pa siya hindi pa tayo naging ka-discipline yung mga bata. So, nakababa yung mga monitors and CPUs. So, dito, high school. So, pagka mga klase namin, binibigyan ka nilang chance na kami mismo mag-operate. Sasaksak lang yun dyan. Tapos yung um, CPU. And then, mag-computer na kami. Tapos, maglalagay na kami ng mga student um, summer and fall. So, dito sa class, guys. Ito yung computer na professor. Ito yung computer ng teacher. So, kapag meron siyang um, gustong key-off ng computer, kanyari, pasagot sila ito ganyan. Dito yan po, kapag meron siya. 
Pwede niyang i-block yung ano mo na hindi ka nga magamit ng wifi and all. Pwede niyang i-block yung ito. So, and then, dyan din yung whiteboard. And of course, and then, si Jesus Christ tayo. Kailangan ka um, room dito meron tayo, altar. Kahit pa paano na, doon kami magpipray. Kasi bawat class talaga, guys, ang um, nagdadasal. Hey, so, move on tayo sa next. So, guys, welcome sa aming speech. So, um, so this is the speech guys. Dito mo lang sa mga yung beses sa nalaman ng mga lalaki. Dito mo lang schedule per class kung kaya kayo lalaki. So, mga sa tayo guys. So, makikita niyo mga high-tech para mga nasa call center. Andiyan yung mga hello, hello, mga ganang ganito guys. Andiyan yung control sa harap ha. So, pakita mo yung access box. Ayan. 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 Cheers! So, okay, guys. Yeah. So, cute! 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 So, Nakakonect pa yan dun sa mga, um, sa mga chairs kanya. 1A, meron dun. 1A, hindi lang mga control din. So, yun. So, meron din dun yung point control. Ayun yung tulad nyo nila. So, move on tayo sa next facility. Gano'n yung sinin nila ng speech na tulad yung location nila. So, guys! Nandito na tayo sa pakit sa library and sa ABR. So, hindi ko yung movie yan. So, meron tayo yung isang movie dito. So, ayan, yung library. So, ayan, meron tayong pwede dyan mag-login and all. Kasi meron tayong mga library card, library and all. So, dito yung um, librarian. Dito yung manghihiram ka. Um, ate, meron po ba kayong gantong book? Tapos, pwede kang mag-libot-libot ng um, mga book na gusto mo. So, nalimutok yung tamang term. Pero dito meron yung mga magazines, newspapers, your magazines, and then your hat. Ito yung mga trophies. Pakita natin yung mga trophy ng Lanzo and Hapwood. Yan yung mga panagunan. Bakit ang award. Yan yung mga trophies ng iba't ibang school. So, merong TV. Pag may papanood. So, yan meron dyan mga learning CDs. Mga educational CDs and educational um, DVDs. Yan yung pinapanood sa mga school. So, may TV din dito. Tapos, ayan. Dito before, dati dito kami uh, nanghihiram na ng OHP. Ewan ko kung tama yung term. Yung may acetate, tapos nagre-reflect yung ano niya sa whiteboard. Tapos makikita niyo na yung nakasulat sa acetate na para kayo nagpo-project. Kasi bago, bago pa na uso yung mga projector, yung mga talagang nakaganan na projector na high-tech na ngayon. Bago pa na uso yung meron tayong tinatawag na acetate, yung ipapatong mo dun sa parang glass na ganun. Tapos yung ilaw magre-reflect siya dun. So dito dati kami nanghihiram. Saka ng mga radio. Nicole, nanalimutan ko yung term eh. Basta yung napapasukan siya ng CD. What is that? Napapasukan siya ng bala ng music. Dahil yun yung hinihiram namin per practices and speakers dito din yung hinihiram. So, so, hindi ito yung mga section ng mga books. Ayan. Philosophy, religion, social science, language, pure science, math and science, applied science, arts, literature, history. So, ito yung usually mga mga high school guys. So, next is, dito naman tayo sa elementary. So, yung computer values and religion, English, Filipino, science, math, DLA, math. Okay. So, ito yung fiction section. Meron tayong mga fiction books. Yan yung mga mahilig magbasa. So, ito meron tayo dito ang Filipino with English Dictionary. So, kapag may mga hinahanap tayong term, dahil dati hindi naman tayo nakapag-search online. Library talaga yung ginagamit. So, guys, dito maganda din yung table na naman. Maganda din yung chair matibay. So, before, um, pagka vacant, dito kami tumatambay dahil malamig nga and then at the same time sobrang nakaka-relax na sa library ka tumatambay, nagkakaroon ka pa ng chance na um, mag-aral, mag-focus na sa ginagawa mo kasi nga tahimik and all. So guys, dito sa library, meron din tayo siguro dahil kaya siya nagpa-flock-flock ng ganyan or nag <laughs> nagpa-flock-tuate or nagpapatay bukas dahil matagal lang hindi nagagamit guys. So kaya siguro na-flock ganyan. Oh, no. So ito meron tayong section yung lang 
readers, pwede ka rin mag-research dyan. So, ayun dyan yung mga encyclopedias, guys. Pakita mo. Ayan. So, bago pa ito lang ng encyclopedia. Is it yung mga school yearbook? Ayan yung mga class yearbook. Mga ganun. And all. So, ito yung mga scholastic books. Tapos dyan, iba't ibang sections ng mga libro. So, syempre, ano ba nga i-expect mo sa isang library? Sobrang dami yung books, guys. Iba't ibang klase ng books. So, dito lang yung paper dyan. Medyo yung papers. Dito yung section yung lang. I mean, dito yung sa library. Kapag nang hihiram ka ng book, um, itatype mo lang dyan kung ano yung book na hiniram mo. Yung author, pangalan mo, section, tapos kung kailan mo hiniram hiram, tapos kung hanggang kailan mo gustong hiramin. Tapos basta maibabalik lang. Alam ko may penalty kapag ka, hindi ka nakasolid ng book. And then, in case na masiram or mawala, kailangan ko talaga siyang bayaran or palitan. So guys, after sa library, dito sa floor na to, sa, sa level na to, katabi niya din yung AVR, which is yung audio visual room. Tara! Pag-usang sa library, kanina yun yung library, di ba? So, meron tayo entrance pa pasok na audio-visual. So, dito, ito yung control room. Diyan din ang control yung audio, yung mga ilaw, yung lakas, yung hina, yung mga... Basta lahat ng switches nandiyan. So, meron tayo dito ang parang malaking CD or... Ay, yung malaking CD, parang malaking radio or speaker na pwede magamit. So, ito yung pwan sa audio-visual room, guys. So, itong audio-visual room, sobrang multi-purpose na kasi dito ginagalap yung mga speech, mga talk, mga seminar, mga announcement. So, yung mga, kunyari, may specific class na kailangan announce ng ganito. So, dito yung na-announce yun, tapos dito kami hobo sa floor, tapos minsan dito yung dito yung ginagamit. So, dito din ginaganap yung mga defense, so yung mga panel, dyan yun, guys. So, ayan. Ayan yung hack. Tapos dito din ginaganap, dito din ginaganap yung um, mga musical play, yung mga dula-dulaan, yung mga performance ng buong klase. Dito din pinaperform kapag meron kami performance task sa mapi or sa music na kailangan namin mag-perform, na musical, ng play, gano'n dito yung ginagana. Tapos lang talaga na kamay kami and all, at sinisetup yan, yeah, sobrang doon yung backup. So ito parang meron pa siyang natitirang mga exhibit ng mga artworks. Ayan. Dito nag-ibigay yung faculty, pasapag na is. Ayan, Ayan, dito na din natin ang family, dito na din discuss na ng mga plan yung school year, dito yung mga board of directors, board of the members, board of the Philippines, dito na din natin yung mga guys. So yan, dito na din pusap-pusap. Dito na din yung mga important na pag-usapan ng faculty, employees, admins, lahat ng employees na kailangan mag-meeting dito sila sa board room. So mga sa board room is, kailangan talaga before we have to come to the house in the chapel because we have to leave this room and we will be able to leave this room so I guess I think we should leave this room so we will be able to leave this room so we will be able to leave this room look at you guys, there is a lot of people in the room so yeah, so we will be able to leave this room so yeah, so we will be able to leave this room magumana lang tayo kahit ano yung tabi na ako so hindi na pinalam ko na yun si Jesus Christ sa loob kung may blessed na yun na os cha kung ano yung presence ni Jesus Christ so before na turuan kami dito sa NCS na tuwing dadaan kami sa chapel kailang talaga nagobserve ng students and dahan dahan nanda pa yung pangrelak at bawal kami magtakbuhan yun dahil sure maintindi niya mga nagawa sa Catholic school so bang secret ng place na to kaya nasa ako bago bago kami pumasok pinagtatanggal kami ng shoes dahil bawal kami sure pero madami yung shoes parang kung magades sa a sacred place dito kami dito tayo po din makipagkonekta sa to our Lord God dito tayo po din magdasal kapag may mga problema tayo dito tayo po din mag mag request na Lord sa ano kung hindi ko magsaksag ng to so Lord sa ano kung hindi ko magpakulatere yung mga ko sa ginawa ko kalokal ano ng basal guys ito natin kagawin niya. So, ayan yung Holy Family, si St. Joseph, si Mama Mary, and si Baby Jesus. So, andyan yung crucifix, andyan din yung si Jesus Christ. Pakita mo. So, guys, mamaya mag-after namin mag-shoot, mag-ask ako ng prayer ko kasi nangis ko itong facility na ito, guys. So, bukod sa lagi kami pinagdadasal, o lagi kami talaga kami nagdadasal, kahit hindi kami sabihan. Dito sa chapel, meron kami scheduling ng class mass. 
So every day, every week, merong klase na naka-schedule na mag-misa sa chapel kasama ang aming school director or kung sinong father or sinong pare ang available. So meron yung keyboard dahil tapos may mga speakers, dahil kailangan yung magdasal and all. So yung si Mama Mary, yung makulit yung section, and then ang yung si Nuestra Padre Jesus na dahil. So meron din part by this St. Teresa of the Child Jesus, tapos doon naman sa St. John Mary Vianney. So, kung puro na to guys, meron din dito, pwede mag-deal down. Ewan kung ba't ang nagumaan, ang matigas siya ngayon. So, pwede mag-deal down, 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 pwede
four, five. So, so yeah. Ah, so, kind of group. Hey, my man, you know, ba? Siyempre, hindi ba 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 nagsisetter for less? Wow. Bawa tayong, ano, dalatawa sa isa. Kailangan tikiisa, guys. So, next, yun, try na lang ako. One, two, three, four, five, six. Six na lalabo pang bubis ng mga utensils and door. So, meron tayo dyan ang oven na malaki. Ayan, keep it guys. Good luck. So, next naman, ang mga pwede siya sa isa pang bubis ng purpose hall. So, dito natin ginagawa yung parang mock-up natin catering services. So, meron tayo mga regular day niya. Tapos, ito yung sa bartending, bar area. Nagayos na mga cocktails, din nagayos na mga beverage, meals, dyan yung tinuturo. So, ito na ito yung mga chairs, mga tables. Tapos, isa pa yung section nila na bar area. Dyan din kanyari. For example, pwede mo order, gano'n. Tapos, meron din tayong lababo. So, as usual, dalawa ang aircon. So, ito guys, isa pang magandang facility sa amin is yung science lab. So, pasok tayo. So, minsan, hindi na tayo sa science class, hindi na siya sa mismong classroom na kaklase. So, meron tayong science lab. So, pakita natin yung ating science lab. Ito yung mga tingin natin. So, again, yung class is, di ba, may mga groupings yan. So, isang table per group. Group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6. So, ayan, ito yung mga ganyang table. Hindi ko alam kung para saan kong ganito. What is that? Para mga ganyang may ginagawa ko. Parang hindi ko na masyadong dating kasi meron kong reflection niya. Hindi ko talaga alam kung ano yung scientific explanation nito. Pero I think meron. Kasi siyempre science lang ito. So ito, meron tayong mga plug dyan. Meron tayong kailangan muna ng mga helium. And dyan yung nilalabas ng mga wires and all the things. Oh, so ito yung upuan natin sa science. Ganyan tayo. Tapos nag-explain dyan yung prop. Kinig ka lang. Tapos, makikita natin dito yung mga laboratory equipments namin para makapagpapas mo na mag-experiment. So, yun yung mga experiment, experiment na mga by the way, and alcohol and mga ganyan. So, ito yung mga kung mga experiment lang yung things. At higit nyo 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 guys, kung blog po yung pwede nyo nasa skin. Meron tayo dyan anatomy of the pin na yung first skin na yun. So, yun yung nyo 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 Hey, that's pretty good. So guys, yung science lab natin, hindi ay namin rather, hindi lang siya iisa, pwede dalawa. So pwede dalawang klase sabay mag-aaral. Kunyari, may isang klase ng experiment doon, pero hindi dito sa kabila. Doon na lang kami pangalawang science laboratory. So I may mean, offer ko sa nga isa yung isa for um, um, ibang klase, tapos yung isa is for another class din. So ito din guys, yung lumalabas yung mga kailangan natin yung chemicals and all the yung kukuha natin. Tapos meron tayo yung labaw. Kung saan tayo pwede mag-focus ng ating mga ginamit sa pag-experiment. So yun yung mga pinag-aralan natin. So if usual, dalawang aircon na naman. Sabi ko sa inyo, hindi talaga tumipid yung aircon. Dalawang mga aircon. So meron tayo itong periodic table elements. So guys, ito naman. Dumbal na yun sa second floor. Pasok naman tayo sa sabang facility which is ang music room. So nito na kayo nakalagay. Instrument, but it's a class of drums. So it's a music book, notebook, drums, and drums. So it's a drum and dryer. So it's a yung pang binibit ng malaking yung drums pag nangagaling ko yun sila sa mga parades o ayun yung intra-violin tapos ayan, kila lang 
So, dito ni isa, pagka mayroon practice ng music class, dito ginaganap yun, dito yung tinuturuan yung mga choir, dito yung nagpa-practice and all. So, as usual, tiglaw pa ding, aircon. Wow! Lahat talaga nalang yung aircon. So, guys, ito, whiteboard kami. Whiteboard lang yung nagagamit. So, move na tayo sa isang composite sa baba, which is yung classroom. So, lahat ng classroom that they enjoy. Pagpasok mo, nakalagay dyan yung Northern Catholic School, Kiyaku Parakyo School, Vision, Vision and Identity, and then for values. Para ako nag-aaral ka, kung ito ngayon napakalaki, di ba? Di ba bang mga alala yung Vision and Vision and School nyo, yung Vision and School nyo, yung mga core values na kailangan mo i-imbali sa araw sa pagkatapos. So yan, nare-remit tayo dyan. Meron pa yung altar, guys. So yan, nandang tayo yung mga conception, may mga crucifix, and sa Jesus ng Nazarene, and then yung mga saints. Tapos meron tayo yung ibang parts ng Bible, guys. Dahil sa NCS, dahil Catholic nga tayo, bago tayo mag-aral, bago tayo magsimula ng klase, every morning, meron tayong gospel reading. So, kung parang ng Bible, meron niyang scheduling dito, nahanap siya dito. Kung ano yung date ngayon, ay ngayon, April to March to, mabasahin niya yung gospel na yan sa buong klase. To start the day na meron ng Word of God. Pinaka natatandaan ko sa NCS. Madami din kami activities, madami kami ginagawa, and all. So, kung classroom ka pa kailangan mag-practice, pwede din dito mag-practice. So, isa lang gusto kong ipakita kasi prepared sila sa um, pandemic. Social distancing ka na, guys. Ayan, nakikita nyo. Nagilagay ng upuan. So, na-observe talaga yung social distancing. Tapos, meron tayong AV. Before guys, meron tayong project na yung nagpa-project na gano'n dito siya, pinapakita. Pero, ay, I think inalis nila kasi mas heavy duty ang TV na gamitin ng matagalan kaysa sa projector sa isang buong araw. Parang, pihirap siya i-maintain siya. Mas magbas masira yung mga projector kapag sobrang tagal ginagamit araw-araw. So, meron tayong whiteboard. Dalawang whiteboard na malawak. Wow! Kung hindi siya NCS, hindi tayo kung gumamit ng chunk. Dahil aircon tayo, dalawang aircon, kulog. So, yung mga students na may hika, inuubog, pwede ang klaso ng aircon sa ganong dust. Dahil whiteboard ang ginagamit. Hindi tayo gumagamit ng chok, hindi tayo gumagamit. Whiteboard, marker, and whiteboard. So, after nang nagtagin tayo ng cubicle, ito nga is cubicles. Diyan, bawat student, meron tayo ng cubicle. Pwede yung image ng mga stuff na mga notebooks o ayaw may uwi. Meron yan. Bawat student, may nakanyang kumbigyan. Diyan mo pwede ilagay. So, ito yung buwan ng books. Nung match kasi namin, yung buwan namin yung kakaway na may bakal. So, in-improve na nila ng mga buwan dahil mas matibay ito eh. Tsaka ito lang talaga yung ginagamit ng mga school na yun. Mga nagantong upuan. So, kita naman natin. So, food distancing plan and all. Tapos, yun nila buwan ng yung air. Tapos, just in case kailangan mong fan niya, spare ng fan, pero may yung chill needed na rin na kasi may aircon na lang na super lamig talaga. So guys, meron tayong pass ID, hindi natin ang tawag. Bawang klase, mayroong pass ID. Kapag nag-go out, try na yung nag-test ka na kamay na yun, go out ko, kasi yung CCR ka nito, yun yung mga pass ID ka. Kapag nabunod ka ng isang teacher na parang si mga employee na lumabas ka ng classroom during class hours na hindi ka nakasuok ng pass ID, that is considered cutting. Oh, no! So, guys, di ba kanina ang plano natin ng offices na registrar, finance, ang cashier, tapos yung secretary, yung guidance office, tapos yung admin office, lupasok tayo dito. So, yun ang usap ng email. So, dito guys, makikita nyo yung page. So, ito na yung pagkakataon kong pindutinto ng pool day. Ay, hindi kasi nila ba violation to sa school? Ito na yung pagkakataon kong pindutinto. So, guys, naman nasa ko siya. Ano, hindi ako yung pagkakataon. So, guys, yung picture ako dito. Ewan ko kung bahan ako. Kasi yung pagkakataon ko ako dito. Sitting for the young man. Kasi, gusto kinawa ng admin office and offices dahil close ko yung mga professors. Dahil syempre dito na akong lumaki. Simula grade 1 ba naman hanggang high school nandito ako nang naanaw. So, dito yung register. 
dito ka mag-e-enroll, dito ka kukuha ng mga requirements, dito ka magsasabi ng mga need mo na ano at edit, wala po ka teacher, wala pa po yung teacher, eh, kung bar absent, dito ka pang bar mga president para nga mabigyan ng substitute ng teacher, mga kung sino magsasab kapag wala yung specific teacher. Online class, online. Okay, wala naman para sa akin. So, it's a conference room to guys. Ito yung conference room natin. So, meron din yung online class on ongoing dahil nun sa dyan natuturo yung mga teachers guys. So, ayan yung conference room natin guys. Conference room na pala to. Kala ko guidance pa din. Doon pa rin pala din. Doon na nalipat yung guidance na sir. Doon na yung guidance. Ito conference room na. So, ito yung office ni Ate Elid. Ate Elid pa din po. Sino na po? Si Mom Balsera. Ah, si Mom Balsera na ang ating secretary. Okay. Secretary and guidance. Secretary and guidance na si Mom Balsera. So, ito yung principal's office. Ang pinaka... Pinakapagusang office. Yung puno pa open. Huwag na natin buksan kasi baka maano pa tayo ni Miss Nicola. Hi, Miss! Shout out! This time's ko na po kayo. Dahil favorite din ako ni Miss Nicholas eh. Wow! Talagang love na love ako ng mga admin dito sa school eh. Kasi syempre dito na ako. Bakit dito na ako nagka-isip and all. So, after yun yung principal's office, syempre dyan talaga. Pag pinatawag ko sa principal's office, talagang kawal na nung sing sabihin. Matindi ko yung video ko. Kawal din kay Miss Nicholas. Okay na. Huwag tayo na ng iba pang admin office. So guys, andito tayo sa admin office. So meron sila kanya-kanya lang ito. HR, prefect, and then yung vice president ng ating... Nope! Vice principal ng ating school. So vice principal, prefect, HR. So dito yung office mo. So yung mga pasaway, kapag kailangan silang kausapin ng admin, hindi na sila pinagpila sila dito. Kasi mga mga gano'n. So ito lang may sumang kayo. So hindi ko sila. So yung mga sinisesi, medyo may nalang daos. Kasi nagaano pa tayo, meron silang ongoing meetings. So dito yung mga offices, pag may kailangan itang ipasa and all, dito tayo na umupunta dahil dito yung mga admin. Dito yung office nila. So, yun lang guys. Move on tayo sa grade school.